हे गाइस दिस इज मोहम्मद शोएब बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग द इटल नोटिस तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंगो स्टार्टअप आईसीओ से रिलेटेड एंड शुरू करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है एंड एज यूजुअल हम बात करेंगे कि इस कंसेप्ट की एंड फ्यूचर प्रोडिक्शन की एंड क्या इस आईसीओ में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं तो चलिए सबसे पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड नीचे दिए गए बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारी तरफ से कोई भी अपडेट मिस ना करें तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कंसेप्ट की तो इसका जो कंसेप्ट निकल के आता है वो आता है वीसी फंडिंग से अगर वीसी फंडिंग हम कहें तो वेंचर कैपिटल मतलब जो इन्वेस्टर्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इन्वेस्टिंग कंपनीज होती हैं वो इस नए नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं उसको हम वीसी फंडिंग बोलते हैं तो उसी से इसका आइडिया निकल के आता है तो चलिए जो रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड से थोड़ा हट जाते हैं और एक्चुअल जो फीएड करेंसी वाली दुनिया है उसमें एक बार आते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंसेप्ट क्या होता था तो समझ लीजिए मैंने पीछे एक जो लास्ट वीडियो किया था एकॉन का उसमें भी ऐसा ही कुछ हमारा टॉपिक था और यहां पर भी वैसा ही कुछ टॉपिक है हमारा तो यहां पर हम जानते हैं कि जो नए नए स्टार्टअप जो आते हैं मार्केट में बहुत सारे अभी इंडिया में अगर हम पिछले एक दो साल में देखें या तीन साल में देखें तो बहुत सारे स्टार्टअप हमारे सामने आए इनफैक्ट फ्लिपकार्ट अपने आप में एक स्टार्टअप था और बहुत सारे ऐसे मतलब स्टार्टअप है जो अभी हमें देखने को मिल जाएंगे तो अब यहां पे क्या होता है कि एक टीम होती है या कोई बंदा होता है उसको एक आइडिया आता है अब उसके पास कैपिटल नहीं है उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए तो उसको कहीं ना कहीं से फंड चाहिए तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि भाई एक बिजनेस को मतलब पूरा वर्किंग में लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है तो अब जिसके पास फंड्स नहीं है तो वो क्या करे तो वहां पर क्या किया जाता है जो टीम होती है वो पूरा एक प्रपोजल बनाती है और वो जाती है इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट हाउसेस होते हैं या जो वीसी फंडिंग वाले जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास और वहां जाकर अपने आइडिया को पिच करते हैं इन्वेस्टर्स पूरे आइडिया को सुनते हैं टीम को एनालाइज करते हैं आइडिया को एनालाइज करते हैं और जब उन्हें लगता है कि हाँ इस टीम में भी दम है और इस आइडिया में भी दम है और अगर ये टीम ऐसी है कि ये आगे जाके इस पूरी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाएगी आइडिया को और इस आइडिया का जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा है तो वो उनका इंटरेस्ट बनता है और फिर उसमें वो पैसा लगाने का डिसाइड करते हैं तो अब वो जो पैसा जो दे रहे हैं स्टार्टअप को उसमें से ऑफकोर्स वो बदले में कुछ इक्विटी शेयर लेते हैं चाहे वो दस हो बीस हो जो भी उनका तय हो टर्म्स एंड कंडीशन तो वहां पर पैसा दिया जा रहा है इक्विटी शेयर लिए जा रहे हैं ये अभी तक का एक सिनेरियो था बाद में वो स्टार्टअप कामयाब हो या ना हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग लेकिन जो पैसा लगाया जाता है वो इस तरीके से लगाया जाता है ना मैंगो स्टार्टअप जो है ये भी एक वीसी फंडिंग वाली कंपनी है जो बहुत अच्छा जिनका पोर्टफोलियो है अगर आप उनकी वेबसाइट को देखें तो वहां पर अगर ये लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स को उठाते हैं मार्केट में जिनको ये फंड देते हैं जिसमें ये इन्वेस्ट करते हैं बदले में ये लोग इक्विटी शेयर लेते हैं ना मैंगो स्टार्टअप ने मतलब अपने जो मैंगो स्टार्टअप है ये लोग ने डिसाइड किया कि क्रिप्टो करेंसी फील्ड में ये लोग एंटर करें नाउ इन्होंने अपना एक टोकन लॉन्च करने का डिसाइड किया है जिसका ये आईसीओ होने वाला है तो ये मार्केट से पैसा उठाएंगे मतलब ये क्राउड फंडिंग करेंगे और फिर ये आगे जाके हमारी वीसी फंडिंग करेंगे अलग अलग स्टार्टअप की तो इनके पोर्टफोलियो में चौबीस जो इस बड़े बड़े स्टार्टअप्स होंगे जो मतलब जो अच्छे बन सकते हैं इनफैक्ट आगे जाकर तो वो अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स होंगे इनके जो पोर्टफोलियो होगा और ये जो मार्केट से पूरा पैसा इनको क्राउड फंडिंग के थ्रू इस आईसीओ के थ्रू मिलेगा ये पैसा जो है वो इन टर्म्स ऑफ वीसी मतलब जो है वीसी फंडिंग के थ्रू उन चौबीस के चौबीस स्टार्टअप्स में लगेगा बदले में ये वहां से इक्विटी शेयर्स लेंगे अब टोकन होल्डर्स का यहां पे क्या फायदा होने वाला है तो सबसे पहली चीज तो एक तो टोकन होल्डर्स का क्या है कि आईसीओ में सस्ते मिल रहे हैं जब भी एक्सचेंजेस पे हिट करेगा तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी वो ज्यादा महंगे होंगे तो सबसे पहली चीज तो ये कि वहां पे यही फायदा होगा उसके बाद भी आप एक्सचेंजेस पे उसको ट्रेड वगैरह कर सकते हो उसके अलावा जितना भी इक्विटी शेयर इन्होंने लिया है अब क्या होगा कि अगर कोई स्टार्टअप कामयाब होता है और जो भी प्रॉफिट वहां से उस स्टार्टअप से इनको मिलता है तो इन टर्म्स ऑफ टोकन ये एयर ड्रॉप कराएंगे सारे के सारे उन कंट्रीब्यूटर्स को जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है यानी मतलब से सपोज किसी 
एक्स वाई जेड स्टार्टअप है इनको एक हजार से सपोज एक हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ तो इन्होंने समझ लीजिए दो सौ रुपए अपने पास रख लिए एज देयर प्रॉफिट दैट एज देयर शेयर और आठ सौ रुपए जो है वो इनके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं क्योंकि जिन कि जिनकी वजह से ये लोग आगे जाके आगे फंड्स दे पाए कंपनीज को तो उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन अ वे ऑफ एयर ड्रॉप तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट में कोई बुराई नहीं है अगर हम देखें तो क्योंकि ये चीज एक्चुअली अभी भी चल रही है क्योंकि अभी भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं और अभी भी आज भी वैसे ही फंडिंग हो रही है जैसे पहले होती है लेकिन हाँ अब आईसीओ का कंसेप्ट नया आ गया तो चलिए और डिटेल्स में बात करेंगे देखेंगे इसकी वेबसाइट को व्हाइट पेपर्स को तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ तो जैसे कि आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं इनका जो प्री सेल है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगा अभी देखेंगे कि नियर अबाउट यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये 18 डेज बचे हैं तो आपके पास 18 दिन है भाई डिसाइड करने में कि कि क्या आप इस आईसीओ में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ से इनके फॉर अपडेट्स वगैरह में और जो आप पे कर पाएंगे जो मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं दैट इज फ्रॉम बिटकॉइन इथेरियम लाइट कॉइन और न्यू के थ्रू तो अबाउट द प्रोजेक्ट आप इनका देख सकते हैं पूरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है काफी अच्छे से इसमें समझाया हुआ है कि 24 टेक कंपनी टेक स्टार्टअप जो होंगे उसको ये चूज करेंगे अपने पोर्टफोलियो में और फिर उसको ये वीसी फंडिंग देंगे और पुराना अगर इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया है कि आप ये लोग पहले से इस फील्ड में है और पहले से ये चीज कर रहे हैं और अगर इनका रोड मैप देखें तो रोड मैप से भी आपको काफी मतलब इनका अगर आप 2017 का भी देखें उससे पहले मतलब 2014 से ये लोग इस चीज में काम कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं अब यहाँ पर इन्होंने ये क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे लॉन्च किया है और इससे ये काफी फंड्स उठाने उठाएंगे और उसके बाद ये ऑफ कोर्स इस चीज पे चलने वाले हैं तो बाकी यहाँ पे रीजन दिए हुए हैं कि भाई क्यों मतलब मैंगो स्टार्टअप को चूज करें लोग और क्यों मतलब लेटिन अमेरिका में ही है बिकॉज ये जो चौबीस स्टार्टअप्स जो चूज करे हैं इन्होंने ये लेटिन अमेरिका से होंगे मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड के नहीं है सिर्फ लेटिन अमेरिका से हैं क्योंकि उसका पूरा रीजन इन्होंने दिया हुआ है और इन फ्यूचर हो सकता है ये लोग एक्सपेंड भी करें पोर्टफोलियो इनका आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है अगर आप अलग अलग जाकर किसी भी कंपनी का यहाँ पे देखें जो भी सारे के सारे जो स्टार्टअप्स हैं तो अच्छा पोर्टफोलियो है तो प्री आई के बारे में चलिए थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे जो प्री आई है तो देखिए ज़्यादा यहाँ पर जो है टोकन्स नहीं है टेन मिलियन टोकन्स हैं यहाँ पर और जो टोकन प्राइस रहेगा दैट इज़ पॉइंट वन जीरो यू रहेगा और मिनिमम बाय जो है एटलीस्ट कम से कम आपको दस हज़ार मैंगो टोकन्स तो एटलीस्ट खरीदने होंगे थर्टी आपको यहाँ पर जो है एक तरीके से जो इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका जो 33 परसेंट होगा और बाकी हमारा जो मेन आई है तो उसके बारे में आगे पता लग ही जाएगा प्री आई जो सेल है इनकी फर्स्ट मार्च से और ट्वेंटी मार्च तक ये चलने वाली है फिर यहाँ पे ये ई आर टोकन है और ये मेन आई सी ओ के यहाँ पर इन्होंने नीचे डिटेल दे रखी है आई गेस हाँ तो ये मेन आई की डिटेल है तो यहाँ पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी मिल जाएगी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये जो टीम है फिर नीचे टीम की बात करें तो टीम आप इनके अलग अलग जाके लिंक इन पर जाके देख सकते हैं और क्या इनका पोर्टफोलियो है क्या प्रोफाइल है तो अगर आपको पसंद आती है तो आप बिल्कुल इस चीज़ में इन्वेस्ट करें और एडवाइजर्स इनके हैं नीचे सारे पार्टनर्स एंड सर्विसेज आप इनकी दे सकते हैं तो वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है अगर न्यूज़ में देखें तो काफ़ी ज़्यादा जितने भी क्रिप्टो करेंसी मीडिया से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सब जगह पर हैं और बात करें फिर हम इसके आई बेंच की तो आई बेंच ने इसको नियर अबाउट थ्री रेटिंग है और आई प्रोफाइल की अगर बात करें जो असली चीज़ मैटर करती है दैट इज़ आई प्रोफाइल तो आई प्रोफाइल 4.5 है यहाँ पर टीम को भी एवरेज यहाँ पे स्टार्टिंग है ऑलमोस्ट 17 दिन बचे हैं इसको स्टार्ट होने में यहाँ पर जो मैंशनड है और यहाँ पर बाकी सारी वही डिटेल्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ से आपको सारी मिल जाएगी तो बाकी यहाँ से भी एक रफली आप पढ़ सकते हैं मीडियम का इनका पेज है तो वहाँ पर जाके इनके जो आप अलग अलग जो इनके ब्लॉग्स हैं मतलब जो अलग अलग पोस्ट हैं वो आप यहाँ पे आके 
पढ़ सकते हैं तो आई गेस आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि भाई क्या क्या करने वाले हैं क्योंकि टीम को तो देख के ही पता लगेगा लिंकड पर जाकर कि क्या क्या इनकी प्रोफाइल है क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है क्योंकि आपको अगर इन्वेस्ट करना है इसमें तो फिर रही बात पोर्टफोलियो स्ट्रांग है ये मैं पूरी तरीके से चेक कर चुका हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं रही बात बाकी इनके कंसेप्ट की तो हमने बात करी है कि भाई क्या चीज़ है कैलरी भी अब चलिए फ्यूचर प्रोडिक्शन वाले सेक्शन में हम ये चीज़ को डिस्कस करेंगे और कि भाई क्या मुझे इस कंसेप्ट से लगता है और क्या मुझे इसमें कमियाँ नज़र आई तो चलिए आप बात करते हैं इसके हम फ्यूचर प्रोडिक्शन की तो फ्यूचर प्रोडिक्शन में यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट तो अच्छा लग रहा है देखिए कंसेप्ट में मुझे कोई बुराई नहीं लग रही है लेकिन अब यहाँ पे लेकिन आ जाता है कि यहाँ पे एक जो चीज मुझे जो शक है जो वो जो डाउट है दैट इज की क्योंकि अब नए से नए आईसीओ आते जा रहे हैं हर जो स्टार्टअप है वो क्रिप्टो करेंसी फील्ड में एंटर कर रहा है जो काफी आसान है और जिसमें वो अपना कॉइन्स निकाल सकते हैं अपना आईसीओ निकाल सकते हैं और वहां से वो डायरेक्टली क्राउड फंडिंग से पैसा उठा सकते हैं लेकिन यहां पर मैंगो स्टार्टअप उसी पुराने तरीके को अपनाना चाह रहा है जैसे कि जिसमें वो फंड्स मतलब जो कंपनीज को देते थे जरूर वो चलता जरूर रहेगा लेकिन कब तक चलता रहेगा इस चीज में यहां पे मुझे इस चीज का शक है बिकॉज जो स्टार्टअप इनसे वीसी फंड ले रहे हैं वो डायरेक्टली क्यों ना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आने के बाद अपने एक कॉइन लॉन्च करके वो पैसा वहां से डायरेक्टली उठा लें क्यों इनसे लें और क्यों इक्विटी शेयर्स दें क्योंकि ये लोग भी आफ्टर ऑल उठा तो मार्केट से ही रहे तो यहां पर मेरा यह शक बनता है रही बात इन्वेस्टमेंट की तो कंसेप्ट अच्छा है और मेरे ख्याल से चलेगा भी कुछ टाइम तक तो चलेगा लेकिन कितना लॉन्ग रन है ये मैं नहीं कह सकता बिकॉज यहां मुझे थोड़ा मैंने जैसा कहा है कि डाउट है कि भाई प्रॉब्लम वही कि भाई जब हर कंपनी अपना एक आईसीओ लॉन्च कर सकती है तो वो कोई इनसे वीसी फंड क्यों लेगा क्योंकि ये भी आगे जो है आगे से मतलब आईसीओ के थ्रू पैसा ही उठा रहे हैं सो so, ये चीज है तो मेरे लिस्ट में ये टॉप पे तो बिल्कुल नहीं रहेगा लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कहूं कि इसमें इन्वेस्ट ना करो बाकी दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एंड आप अपने खुद एनालिसिस करिए कि भाई इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए तो मैं यही कहूंगा कि मेरी लिस्ट में बिल्कुल टॉप पे नहीं है ये और यहां पर हमारा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं काफी ज्यादा सोचूंगा कि भाई क्या इसमें करना चाहिए या नहीं तो उम्मीद करता हूं आपको एक रफली आइडिया हो गया होगा कि क्या है मैंगो स्टार्टअप और समझ आ गया होगा आपको कि भाई इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें हमारे टेलीग्राम चैट ग्रुप को ज्वाइन करें बहुत सारे डिस्कशन चलते हैं वहां क्वेश्चन आंसर चलते हैं हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स से तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू